good afternoon dear students we know that we already completed first chapter in our journalism and so today we are going to discuss our second chapter that is basic communication models and theories basic communication models and theories okay what is model in the broadest sense a model is a systematic representation of an object event or a process in a graphical form namak endu cheyam oru nammala kai vishayulla oru data namak endu cheyam graphical form aayittu adine represent cheyyana endu parayunnathu shirikkum model endu parayunnathu it provide a simplified view of something to be studied adhaayathu nammalku valare വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുതി കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി എത്രയോ ബെറ്ററാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റാസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളത് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് എളുപ്പമാകും അല്ലേ ദാറ്റ്സ് വൈ വിച്ച് സിംപ്ലിഫൈ വ്യൂ ഓഫ് സംതിങ് ടു ബി സ്റ്റഡീഡ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഇത് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഓൾസോ ക്ലാരിഫൈ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് ഇവൻറ്റ് ആൻഡ് ലീഡ് അസ് ടു എ ന്യൂ ഡിസ്കവറീസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും കൂടി ഈസിയസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ട് മാറ്റിത്തരിക മാത്രമല്ല ഓരോ ഡാറ്റാസിന് വൈവിധ്യമാർത്തുന്ന മറ്റു മേഖലയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ നയിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വാട്ട് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എലമെൻസ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സെട്രാ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളത് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മോഡൽസ് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് മോഡലാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡൽസ് ആർ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണേ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഏത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫൺ യൂസ് മോഡൽസ് ടു ട്രൈ ടു പ്രസൻറ്റ് എ സിംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ and uh, containing the essential component of communication process adayathu nammude communication process la nammal ulpaduthittulla essential aayittulla components adu engane pravartanam aagunu ennine kurichu just oru diagrammatic representation aanu the models ennu parayunnathu namakku ee oru sem il namakku naalu naalil anju models aanu namakku padikkanulladhu first one aristotle models of communication aayittu virunnu second one last wells models of communication third one shannon and viewers mathematical model of communication and uh, fourth one osgood strams circular model and fifth one is berlos smcr model berlos inde എസ് എം സി ആർ മോഡൽ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മോഡൽസാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അരിസ്റ്റോട്ടൽ മോഡൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തീയതി ഗോസ് ബാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് എ ഗോ ടു പ്ലാറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടൽ ആൻഡ് സോഫിസ്റ്റ് ദ ബിഗൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിച്ച് വാസ് കോൾഡ് റിട്ടോറിക്ക് റിട്ടോറിക് വിച്ച് മീൻസ് സ്പീച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇവരുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പീച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വൺ ഓഫ് ദ എർലിസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് മോഡൽ ഈസ് അട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദി ആൻഷ്യൻറ്റ് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഹി റെപ്രസെൻറ്റ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആസ് എ റിട്ടോറിക് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പീച്ച് വെർ ആൻ ഓർ ആക്ടർ സ്പീക്ക് ടു എ ലാർജ് ഓഡിയൻസ് ഒരു ആക്ടർ അതായത് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലാർജ് ഓഡിയൻസിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദ മോഡൽ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ അരിസ്റ്റോട്ടൽ ഈസ് എ ലീനിയർ വൺ ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേർ രേഖയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല ഒരൊറ്റ രേഖയിൽ പോകുന്നതാണ് ലീനിയർ വൺ ആണ് ഏത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിച്ച് ഇൻ വിച്ച് ദർ ആർ ത്രീ എലമെൻറ്റ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സച്ച് ആ സ്പീക്കർ സ്പീച്ച് ഓഡിയൻസ്
ദിസ് മോഡൽ ഫോക്കസ് പ്രിമറലി ഓൺ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഏതിനെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡലിലൂടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് സ്പീക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഓക്കെ അരിസ്റ്റോട്ടൽ മോഡൽ ഹാസ് എ സ്പീക്കർ ആൻഡ് ദ എംഫൈസസ് ഓൺ എ പേഴ്സണൽ ഡിബേറ്റ് റിട്രോണിക് ഓർ പെർസ്യൂസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗ്രീക്ക് മോഡൽ ഈ ഒരു റിട്രോണിക് അതായത് ഈ സ്പീച്ച് മോഡലുള്ള ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഗ്രീക്ക് മോഡലിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മെനി മോഡൽസ് ആൻഡ് തിയറീസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദീസ് ഇയർലി വൺ അരിസ്റ്റോട്ടൽ മോഡൽ ക്യാൻ ബി ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഗ്രാഫിക്കലി അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഹിയർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലീനിയർ വാണ് ഒരേ ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ഏത് ഈ ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ത്രീ എലമെൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പീക്കർ ഉണ്ട് സ്പീച്ച് ഉണ്ട് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദ ഓഡിയൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദോസ് ഹു ആർ ലിസണിങ് ടു സ്പീച്ച് ആരൊക്കെയാണോ ഈ ഒരു സ്പീച്ച് കേൾക്കുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുള്ളത് ഓഡിയൻസ് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഹവവർ not all members of audience are the same pakshe satyam parna ella audience ore pole aano alla a good speaker will carefully access the nature of the audience to determine the best way to impress upon the audience adayad ella listeners um adayad ella audience ore pole ellathathu kondu thanne ee samsarikkana vyakti endu eyunu ella vare ide മെൻറ്റാലിറ്റി അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മോഡലിൽ പറയാം കേട്ടോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നതാണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ദ സ്പീക്കർ വിൽ സെലക്ട് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ദ ടോപ്പിക് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണോ സംസാരിക്കേണ്ടത് അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ വേണം സംസാരിക്കാൻ എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ ഓഡിയൻസിനോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ സ്പീക്കർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ദ സ്പീക്കർ ഓൾസോ നോ ദ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ലെവൽ ഓഫ് ഓഡിയൻസ് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് ഓഡിയൻസിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇമോഷണൽ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലെവലൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുള്ളൂ ആര് സ്പീക്കർ ആരാണോ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഓക്കെ ഈവൻ ടുഡേ ദീസ് പോയിൻ്റ് ആർ യൂണിവേഴ്സലി റെലവൻറ്റ് ഇൻ എവരി പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് കണ്ടൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിനെയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡ് ഈ പറഞ്ഞ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്രപ്പോസ്ഡ് എ മോഡൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിച്ച് ഇസ് യൂട്ടബിൾ ഫോർ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ആര് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഓക്കെ ഹി പുട്ട് ദ സ്പീക്കർ അറ്റ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ദ സ്പീക്കർ പ്രിപ്പയർ എ മെസ്സേജ് ഫോർ and intended audience the message is intended to have an effort that is to influence the audience okay the audience is seen to be passive and ready to influence by a speaker message to put it in other words according to aristotle a speaker sent a message to audience and the audience is affected by message received speaker and they know audience in 11 and search message create you know അത് ആരിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സ്പീച്ചിലൂടെ ആരിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓഡിയൻസ് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓക്കെ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഡിയൻസ് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലേ ഇവിടെ എന്തില്ല ഓഡിയൻസിന് എന്തില്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഓഡിയൻസ് ജസ്റ്റ് എന്താ ലിസണേഴ്സ് ഇപ്പം മിസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ മിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അവിടെ സ്പീക്കർ ആരാണ് മിസ്സാണ് ഓക്കെ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീച്ച് ഓക്കെ അപ്പം ആ സ്പീച്ച് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു നിങ്ങളാരാണ് ഇവിടെ ഓഡിയൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ ഈ ഒരു മോഡൽ ഈ ഒരു വൺ വേ പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും ആര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആയോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മോഡൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മോഡൽ എന്ത് ചെയ്യണം വെറുതെ പറഞ്ഞു പോയാൽ പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം വരച്ച് തന്നെ
അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പീച്ച് മോഡൽ റിട്ടോറിക് തിയറിയാണ് സ്പീച്ച് മോഡലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അൻസ്റ്റോട്ടിൻ്റെ ലീനിയർ വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സ്പീക്കർ സ്പീച്ച് ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഒരു അഡിസ്റ്റോട്ടൽ മോഡൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ഏത് കേസിലാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക യെസ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മോഡൽ കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ മറ്റൊന്നത് ഇത് ഏത് മോഡലാണ് ഗ്രീക്ക് മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആണോ സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ല സ്പീക്കർ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിപ്പേർഡ് ആവണം എന്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രിപ്പേർഡ് ആവണം അദ്ദേഹം ആ ഓഡിയൻസിനെ കുറിച്ചൊരു അറിവ് ആർക്ക് വേണം സ്പീക്കർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ടോപ്പിക് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇമോഷണൽ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഐഡിയാസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സൈക്കോളജിക്കൽ ലെവൽ ഓരോ ഓഡിയൻസിനോടും ഇന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് എത്രത്തോളം പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുന്നു അതേപോലെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സ്പീക്കർ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ടോപ്പിക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തണം ആ പറയുന്ന സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡൽ ക്ലിയർ ആയില്ലേ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിനാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് നവർ ദീസ് ചാപ്റ്റർ ടു വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൺലി വാട്ട് ഈസ് മോഡൽ ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ്സ് ടോട്ടൽ മോഡൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വി ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദാറ്റ് മോഡൽ വാട്ട് ഈസ് മോഡൽ മോഡൽ ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈവൻറ്റ് ഓർ എ പ്രോസസ് ഇൻ എ ഗ്രാഫിക്കൽ ഫോം ഓക്കെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സിംപ്ലിഫൈഡ് വ്യൂ ഓഫ് സംതിങ് സ്റ്റേഡി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷനാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മോഡലിലൂടെ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റാസിനെ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഷ്വൽ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഏത് മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് മോഡൽസാണ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വണ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അരിസ്റ്റോഡൽ മോഡൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ So if you have any doubt please ask me and uh, thank you so much